আচ্ছা বলুন তো এই শব্দটিকে আপনি কি উচ্চারণ করেন হেলদি নাকি হেলথি আর যদি হেলথি উচ্চারণ করে থাকেন তাহলে এই যে থ সাউন্ডটিকে কিভাবে লিখে প্রকাশ করা হয় এটা কি কখনো খেয়াল করেছেন আবার দেখুন এই যে ইংলিশ শব্দটির ভেতরে যে একটা গ সাউন্ড রয়েছে এই গ সাউন্ডটি কি কখনো খেয়াল করেছেন আবার দেখুন এই শব্দটিকে কি আপনি স্টুডেন্ট উচ্চারণ করেন নাকি স্টিউডেন্ট উচ্চারণ করে থাকেন আবার দেখুন এজুকেশন জু এবং ইউজ এই তিনটি শব্দের ভেতরে যে জ সাউন্ডের তিনটি ভেরিয়েশন রয়েছে এটা কি কখনো খেয়াল করেছেন আবার দেখুন এই শব্দটিকে আপনি কি উচ্চারণ করেন বাদ নাকি বেদ আর বেদ যদি উচ্চারণ করে থাকেন তাহলে এই যে দ সাউন্ডটিকে কিভাবে লিখে প্রকাশ করা হয় এটাকে কখনো দেখেছেন আবার এই দুটি শব্দ দেখুন দুটি শব্দই শুরু হচ্ছে কিন্তু এস ইউ দিয়ে কিন্তু প্রথম শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে সুগার কিন্তু পরের শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে সুফার এই যে স এবং স এই দুটার পার্থক্য কি আপনি ভালো মতো বুঝতে পারেন আবার এই যে চান্স শব্দটির ভেতরে যে চ সাউন্ড কিভাবে লিখে প্রকাশ করা হয় এটা কি কখনো দেখেছেন হ্যালো ভিউয়ার্স ইউ আর ওয়াচিং স্পিক ইংলিশ বিডি অ্যান্ড আই এম মোহাম্মদ আলী উইথ ইউ আজকের ভিডিওটিতে ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে এরকম কিছু কনফিউশন আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করতে চলেছি এমনভাবে যাতে করে আপনি নিজেই যে কোনো ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ শিখতে পারেন আর এই চর্চাটি যদি আপনি চালিয়ে যান তাহলে আপনি অবশ্যই ইংরেজি উচ্চারণের বস হয়ে যেতে পারবেন ইংরেজি উচ্চারণের উপর এই যে বিশেষ সিরিজের আজকে হচ্ছে তৃতীয় পর্ব এর আগে প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম সিঙ্গেল ভাওয়েল সাউন্ডস নিয়ে এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম ডাবল ভাওয়েল সাউন্ডস নিয়ে আর আজকের ভিডিওটিতে ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট বা আইপিএ এর উপরে চব্বিশটি কনসোনেন্ট সাউন্ডস নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যার মধ্যে দশটি এমন কনফিউজিং এবং স্পেশাল সাউন্ডস অ্যান্ড সিম্বলস রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে প্রায়ই কনফিউজ করে দেয় সুতরাং আজকের ভিডিওটি আপনার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হতে চলেছে আর সে কারণে একটু স্কিপ না করে আপনি দেখতে থাকুন শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি তো আর দেরি কারণ ফর আওয়ার বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেটস মুভ টু আওয়ার কম্পিউটার স্ক্রিন আইপিএই বা ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেটের মধ্যে যে চব্বিশটি কনসোনেন্ট সাউন্ডস রয়েছে সেগুলোকে আমরা বাংলা বর্ণমালার অক্ষরের ক্রম অনুসারে এখানে আমরা সাজিয়েছি প্রথমেই দেখুন রয়েছে ক সাউন্ড ক সাউন্ড সে অনুযায়ী একটি শব্দ দেখা যাক ক্যাট এখানে খেয়াল করুন আমরা এই ক্যাট কে উচ্চারণ কিভাবে লিখেছি খ এ ট এখানে একটি জিনিস বলে নেওয়া ভালো এখানে যদিও দেখুন সি এই টি ক্যাট কিন্তু উচ্চারণ লিখার সময় সেই সি থাকছে না বরং খ সাউন্ড কে আমরা কে এর মাধ্যমে প্রকাশ করছি এক্ষেত্রে আমাদের জন্য মনে রাখার বিষয় হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষরের নাম অনুযায়ী কিন্তু আমরা উচ্চারণ চর্চা করব না বরং ওই সাউন্ডের নাম বরং ওই সাউন্ডের জন্য যে সিম্বলটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা আমরা শিখব যেমন ক সাউন্ড ক সাউন্ড এখানে আরো খেয়াল করুন এখানে কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় যে আমরা খ বলি সেটা কিন্তু ইংরেজি বর্ণমালায় বা আইপিএ তে নাই এক্ষেত্রে ক সাউন্ডটিকে যখন একটু স্ট্রেস দিয়ে বা স্ট্রং ফর্মে বলা হয় তখন সেটা কিন্তু অনেকটা খ এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন খ্যাট একেবারে কলিজ কার্টুন এরপরে সাউন্ডটি হচ্ছে গ সাউন্ড যেমন গেম গেম শব্দটা কিভাবে লিখা যাচ্ছে গ এই ম গেম গেম এরপর সাউন্ডটি রয়েছে ক সাউন্ড এখানে খেয়াল করুন এখানে কয়েকটি সাউন্ডকে আমরা এখানে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করেছি দশটি সর্বমোট এবং এই সাউন্ড গুলা প্রবলেম সাউন্ডস হিসাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কারণ হচ্ছে এর বাইরের যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইংলিশ অ্যালফাবেটের ভেতরে যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমরা পরিচিত বাট এর বাইরে একটু অন্য ধরনের আইপিএ সিম্বল যেগুলো সেগুলো আমরা একটু বিশেষ যত্ন নিয়ে পরবর্তীতে আরো দেখব তার আগে একটা প্রাইমারি ধারণা নেওয়া যাক যেমন এটা ও সাউন্ড যেমন সং ইউজুয়ালি এন জি একসাথে থাকলে এই অ সাউন্ডটা আসে যেমন এখানে ও সাউন্ড এবং খেয়াল করুন এই ন সাউন্ডটা লিখার ধরনটা একটু অন্যরকম যেমন এন এর নিচে একটু টেনে দিয়ে বাঁকা করে সেটা হচ্ছে অ সাউন্ড যেমন সং এটা হচ্ছে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন আর আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী সং এখানে দেখুন অ সাউন্ড এসছে শেষে এরপর একটি হচ্ছে চ সাউন্ড চ এখানে খেয়াল করুন টি যেটা আমরা ইংরেজিতে লিখি এবং স আইপিএতে যেটা আছে এই দুটি সমন্বয়ে যে সিম্বলটি দাঁড়াচ্ছে এই দুটা কিন্তু আলাদা না বরং দুটা একসাথে সেটা হচ্ছে চ সাউন্ড যেমন রিচ শব্দটিকে কি লিখছি র ই চ এখানে টি স না বরং দুটা মিলে চ এরপরে সাউন্ড বাংলায় যেমন স বা দন্ত বলি আমরা সেই সাউন্ডটি হবে এটা সেটা এস এই লেটার দিয়ে প্রকাশ হয় স এটা স সাউন্ড যেমন সান সান স আ 
এটা কিন্তু সন হবে না বরং হবে সান এরপরে সাউন্ডটি হচ্ছে জ জ জ সাউন্ড এবং লিখে প্রকাশ করা হয় এই এই দুটি সিম্বলের সমন্বয়ে জ সাউন্ড যেমন জাম্প জাম্প জা জ আ ম প জাম্প খেয়াল করুন এই জ সাউন্ডের কাছাকাছি আরো দুটি সাউন্ড রয়েছে আমরা পরে দেখব দুটো আলাদা ভাবে কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিসও করব তার আগে দেখা যাক ট সাউন্ড যেমন ঠ ট অ ক ঠ একইভাবে টেবিল হতে পারে ট্রান্সলেশন হতে পারে তার মানে ঠ সাউন্ড তারপর ড সাউন্ড যেমন ডেই ডেই ড এই ডেই একইভাবে ডিপার্টমেন্ট ডোর এরপর রয়েছে থ সাউন্ড বাংলায় যেমন থ এটা আইপি এতে সিম্বলটা হয় থেটা থেটাকে আমরা থ সাউন্ডের জন্য লিখতে পারি যেমন থ্যাঙ্ক থ এ ও ক থ্যাঙ্ক এরপর বিশেষ সিম্বলটি হচ্ছে দ সাউন্ড দ দ এটা দেখুন একটু প্যাজ ঘোষের আছে একটু খেয়াল করতে হবে এটার প্রতি প্রথমে একটি বাংলায় বড় সড় এক লিখবেন তারপরে তার মাথায় একটা ক্রস মেরে দিবেন তাহলে হয়ে গেল কি দ সাউন্ড যেমন দ দ এই শব্দটি আবার দি সাউন্ড দিবে কখন যখন সেটা ভাল সাউন্ড যুক্ত কোন শব্দের আগে বসবে ইউজুয়ালি এই ফর্মটা হচ্ছে দ দ এরপর সাউন্ডটি ন ন সাউন্ড যেমন ইনাফ খেয়াল করুন ই ন আ प्रथम बेसि जोर देखने कारण स्ट्रेस मार्क रही है এরপর সাউন্ডটি ব সাউন্ড যেমন ব্যাট ব্যাট ব এ ট একইভাবে বিউটিফুল বেলুন বল সো ব সাউন্ড এরপর আসে ভ সাউন্ড যেমন বাস্ট এখানে ব আ স ট কি হচ্ছে বাস্ট এরপর সাউন্ডটি ম সাউন্ড যেমন ম্যান এর ভিতরে প্রথম সাউন্ডটি হচ্ছে ম সাউন্ড এরপরে এ ন কি হচ্ছে ম্যান এরপরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাউন্ড রয়েছে সেটি হচ্ছে জ সাউন্ড এরপরে এটা জ সাউন্ড এখন শুনে মনে হচ্ছে যেটা তো একই রকম ইয়েস যে কারোর কাছে সেটা মনে হতেই পারে সেক্ষেত্রে যদি আপনি একটু কেয়ারফুলি আমার এই ব্যাখ্যাটা এখন যেটা দিতে যাচ্ছি সেটা শুনান তাহলে কিন্তু এই তিনটি সাউন্ড জ জ এবং জ এই তিনটি সাউন্ডের ভিতরে পার্থক্যটা ধরতে পারবেন প্রথমে আসুন এই যে জ সাউন্ড এবং এই দুটি সাউন্ডের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেটি সেটা কি ইয়াস এই যে জ সাউন্ড এই সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় মুখের ভেতর থেকে একসাথে এক দমকা হাওয়া বেরিয়ে যায় অনেক স্ট্রংলি স্ট্রং পাফ অফ এয়ার এবং জিহবার ডগা এবং উপরের দাঁতের গোড়ার সাথে একসাথে মিলে হয় যেমন জাম্প दीर्घ कर सम्भव है फिल करा जाए जेमन एसन साउंडर भेतरे पार्थक्य क्या से क्षेत्र में সাউন্ডটা যখন আমাদের মুখ থেকে বের হয় সেক্ষেত্রে একটা ভাইব্রেশন হয় এবং হাওয়াটা বের হয় কোথা দিয়ে ভেতর থেকে হাওয়াটা বের হওয়ার সময় উপরের দাঁতের সাথে যে ধাক্কা খায় যেমন একটু খেয়াল করুন একটু দীর্ঘ সময় নিয়ে কিন্তু এই সাউন্ডটা বলা যেতে পারে অন্যদিকে এই জ সাউন্ডটা কিন্তু দীর্ঘ সময় নিয়ে বলা যেতে পারে না বরং এটা চার সেকেন্ড সময় নিয়ে পর্যন্ত আপনি বলতে পারেন এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এই জ সাউন্ডটা উচ্চারণের সময় নির্গত বাতাসটা উপরের দাঁতের সাথে যে ধাক্কা খায় অন্যদিকে এই সাউন্ডটি অর্থাৎ জ সাউন্ডটি উচ্চারণের সময় উপরের দাঁতের সাথে নয় বরং ভেতরে ডান এবং বাম এই দুই পাশে দাঁতের সাথে কিছুটা ধাক্কা খায় বা মুখের ভিতরে ভাইব্রেট করে যেমন ভিজন টেলিভিশন 
এবং এই দুটি সাউন্ডকে যদি আমরা বাংলা অক্ষর দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে এই সাউন্ডটা হচ্ছে অন্তর্জ দিয়ে আমরা বলতে পারি আর এই সাউন্ডটিকে অন্তর্জ এবং জ এই দুটির মাঝামাঝি একটি সাউন্ড হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি এই সাউন্ডগুলোর বিষয়ে আমরা আরো কিছু শব্দ দেখব একটু পরেই তার আগে আমরা এই কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো শেষ করি র সাউন্ড যেমন রিড রিড র ই ড একইভাবে হতে পারে রেড র‍্যাপিড এরপর সাউন্ড ই ল ল যেমন লাভ ল আ ভ লাভ এরপর সাউন্ড ই শ তালব্য শ আমরা বাংলায় যেটা উচ্চারণ করি শব্দটি হচ্ছে শপ শপ খেয়াল করুন স্পষ্ট ভাবে শপ মুখটা গোল করে শপ এবং এই শ সাউন্ডটি কি লেখা হয়ে থাকে এই সিম্বলের মাধ্যমে এখানে শব্দটি খেয়াল করুন শ অ প শপ এরপর সাউন্ড ই হ সাউন্ড যেমন হ্যান্ড হ এ ন ড কি দাঁড়াচ্ছে হ্যান্ড এখানে একটি স্ল্যাশ অমিটেড হয়ে গেছে এরপর সাউন্ড হচ্ছে ও সাউন্ড এবং আরো একটি হচ্ছে ই সাউন্ড এই দুটি সাউন্ডের সাথে আমরা অতটা পরিচিত নই আমরা বাংলা ভাষাবাসীরা এবং এই দুটি সাউন্ড শুনে মনে হতে পারে ভাওয়েল সাউন্ড কিন্তু না এটা ভাওয়েল না কনসোনেন্টই এদেরকে সেমি ভাওয়েলে অবশ্য বলা হয়ে থাকে যেমন উইশ এখানে দেখুন ও সাউন্ড আসছে একটা এবং এটা লেখা হয়ে থাকে ডাব্লিউ এই লেটারটির মাধ্যমে উই শব্দ দেখুন উইশ এখানে দেখুন ও সাউন্ড এরপর ই সাউন্ড এরপর শ সাউন্ড উইশ একইভাবে ওয়াইফ হতে পারে একইভাবে উইথ হতে পারে এরপর সাউন্ডটি হচ্ছে ই সাউন্ড যেমন ইয়াস এই যে ই এ উচ্চারিত হয় সেগুলো আমরা আরো বিস্তারিত ভাবে দেখি এই সাউন্ড গুলাকে স্পেশাল কেন বলছি কারণ খেয়াল করুন এখানে এই সাউন্ড গুলা যে সিম্বল গুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সেগুলো সবই ডিফারেন্ট এবং এগুলো উচ্চারণ করতে গেলে একটু ঝামেলা ফেস করতে হয় আমাদেরকে আর এই ঝামেলাটাকে আর একটু সহজ করার জন্য আমরা আরো কিছু শব্দ নিয়ে এখন অ্যানালাইসিস করে আসুন প্রথমে আসুন ও সাউন্ড আছে এমন কিছু শব্দ খেয়াল করা যাক যেমন প্রথমে আছে ইংলিশ আমরা অহরহ এই শব্দটিকে কিন্তু উচ্চারণ করে থাকি ইংলিশ কিন্তু আপনি খেয়াল করুন আইপি এতে এখানে দেখাচ্ছে ইঙ্ক ই এরপর একটা গ সাউন্ড যে রয়েছে সেটা কিন্তু দেখাচ্ছে এবং আপনারা খেয়াল করবেন নেটিভ স্পিকাররা যখন এই শব্দটি উচ্চারণ করে তারা কিন্তু এই গ সাউন্ডটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তারা কি বলে ইংলিশ তারা কিন্তু ইংলিশ বলে না তারা বলে ইংলিশ এরপরে সামথিং সামথিং এই যে শেষে এসে দেখুন ল সাউন্ড আছে এরপরে আছে কি লেংথ খেয়াল করুন ল এ ক থ এই যে ল সাউন্ড লেংথ এরপরে আসুন চ সাউন্ড দেখা যাক শব্দগুলোর ভেতরে যেমন চান্স এই যে চ আ ন স চান্স এরপরে এটা অবশ্যই আমেরিকান উচ্চারণ হবে চান্স এই আ এর জায়গা হবে এ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে চান্স এরপরে শব্দটি ফিক্সার হ ই ক আর এই চ চ খেয়াল করবেন ট আর স দুটা মিলে চ সাউন্ড এর সিম্বল প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ফিক্সার এরপরে এক্সচেঞ্জ এখানে খেয়াল করেন ই ক স এরপরে চেঞ্জ চ এই ন জ এক্সচেঞ্জ এখানে খেয়াল করেন চ সাউন্ড এর আগে একটি স্ট্রেস মার্ক রয়েছে তার কারণে আমরা এই জায়গায় একটু বেশি জোর দিব তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এক্সচেঞ্জ এরপরে কালচার এখানে দেখেন ক এর উপরে স্ট্রেস বেশি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে খাল চ কালচার এরপর থ সাউন্ডটি যে শব্দগুলোর ভিতরে পাওয়া যায় তার ভিতরে প্রথমে আসে হেলথি এখানে খেয়াল করেন আমাদের বেশিরভাগ বাংলাদেশি কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী কিন্তু হেলদি বলে থাকে কিন্তু হবে কি হেলথি এখানে টি এইস এর মাধ্যমে যে থ সাউন্ডটি আসছে সেটা আসছে সেটা স্পষ্টভাবে বলতে হবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে হেলথি হেলদি না এবং এই থ সাউন্ডটিকে প্রকাশ করা হয় এই থেটা সিম্বলের মাধ্যমে এরপরে থিং থ ই এরপর আসে ডেথ ড এ থ ডেথ এরপরে অথরিটি অথরিটি এখানে খেয়াল করেন থর উপরে স্ট্রেস পড়ছে এরপরে যে সাউন্ডটি দ যেমন দেই 
उच्चारण एक प्रथम देख देखी प्रथम जउंड आगे साउंड उच्चारण समय खूब जोरे भाइब्रेशन छाड़ा एकदम का हावा बड़िए जाए मुख थे जेमन मैजिक एज एजिक्टिव शब्द शब्द गेषे उच्चारण कज हजना जेमन नलेज हा बर नलेज एवं अपना निश्चय ख्याल कर शब्द गाउंड रही स्ट्रंग खूब द्रुत भाइब्रेशन सारा उच्चारित मैजिकल कर शब्द गच्चारण समय साउंड टी रही है से साउंड कैकटी वैशिष्ट रही है नम्बर वन उच्चारण ख्याल कर दाँतर हावा टी बड़िए जा शब्द ग्षेत्र हावा टीपर दाँत घेसे बड़िए जाने दाँत घेसे बड़िए जाए बर भेतरे भाइब्रेट हो डने बामे दाँतर मुखर भेतरे साउंड्रेट हो जमन यूजुअल मेजर कनक्लूजन जन एर साउंड ख्याल कर रिलेशनशिप रिलेशनशिप एखे देख रि री एर लन एर शिप शन उच्चारणरे स्ट्रेस क यंग भाषाभाषी शब्द ख 
cure এই পরে argue খেয়াল করেন a g y sound তারপর u sound argue argue তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে জানাতে তো অবশ্যই ভুলবেন না আর আজকে আলোচিত এই সিম্বলস এন্ড সাউন্ডস গুলোর ভিতরে কোনটি আপনার কাছে বেশি কঠিন মনে হয় বা কনফিউজিং মনে হয় তা লিখে জানাতে ভুলবেন না আর যদি মনে করেন আইপিএ বা ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেটের উপরে এই লেসনগুলো অন্যদের জানা উচিত তাহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করে ফেলুন আর হ্যাঁ আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটিতে এসে দেখেন অথবা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকে ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ